ஏ கிறிஸ்டி எப்போ பார்த்தாலும் மொபைலே நோண்டிட்டு இருக்க வாட்ஸ்அப்பும் ஃபேஸ்புக்கும் வாழ்க்கைக்கு உதவாதடி ஒழுங்க பேபி படி அப்போ தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சென்னையில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்காங்க சென்னையிலலாம் காலேஜெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குமா இங்கேயும் இருக்குது பாரு ஒரு காலேஜ் சென்னையில் உனக்கு ஃப்ரெண்டா எப்படி அதுவா ஃபேஸ்புக்கில் என்னோட ஃபோட்டோவை போட்டிருந்தேன் அதுக்கு ஒருத்தங்க லைக் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நானும் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அவங்க எவ்வளோ அன்பாக பேசுகிறாங்க தெரியுமா உனக்கு அவங்கள யாருன்னே தெரியாது நீ ஃபேஸ்புக்கில் இப்படி ஃபோட்டோ போடுறது தெரியுமா போடுற போடட்டே யார் வேணாலும் எடுத்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணலான்னு உனக்கு தெரியுமா அட போடி சும்மா அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காத என்னோட ஃபோட்டோவை எடுத்து யார் என்ன பண்ண போகிறாங்க நியூஸ் பேப்பர்லாம் நீ படித்தது இல்லையா இதே போல் ஃபோட்டோ போட்டதுனால எத்தனை பேரோட லைஃப் வீணாக போயிருக்கு தெரியுமா நீ எங்கே இருக்கிற எங்கே போகிற நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுற இது எல்லாத்தையும் நீ அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க இதை பார்த்து எத்தனை பேர் உன்னை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா கொஞ்சமாக அது யோசிச்சு பாரு உன் லைஃப்க்கு தான் நல்லது கவனிச்சிங்களா நல்லா இருக்கல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது இல்லை ஓகே 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 ரொம்ப ஜாலியாக போகிறாங்களா ரெண்டு பேரும் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்க தான் வைக்கிறாங்கண்ணே சிந்திக்கிறீங்களா சிரிக்கிறீங்களா சிரிப்போம் அப்புறம் என்ன செய்வோம் சிந்திக்கவும் வேணும் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு குழப்பம் நமக்குள்ளே வருது பெரியவங்கலாம் பார்த்து சொல்லுவாங்க நீ அப்படி நடக்கக்கூடாது எப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த தங்கச்சி சொன்ன மாதிரி ஃபேஷியர்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போடக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது இப்போ நமக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை வருது இவங்க வாலிபர்களாக இருந்தபோது எப்படி இருந்தாங்க நம்ம தாத்தா வாலிபனாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி கம்பு நீட்டாக நடந்திருப்பார் அவர் அப்படி கால் ரத்து கிட்ட அப்படி தான் நடந்திருப்பார் இல்லை நம்ம அம்மா வாலிபனை பொண்ணாக இருக்கும்போது அவங்க இப்படி ஒரு சுதிதார் போட்டு ரோட்டில் அசத்திட்டு தானே போயிருப்பாங்கல்ல இப்போ நம்ம மட்டும் அசதுனா தப்பா இல்லை நம்மளை ஃபோல் ஆகுறாங்கல்ல எல்லாருமே வாலிப வயசில் அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வாலிப வயசில் இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் சொன்னேன் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி உருவாகும்போது முதல்ல ஒரு எக்கு ஒரு முட்டை அடுத்து என்ன ஆகுது புழு அதுக்கப்புறம் பச்சை புழு அதுக்கப்புறம் கூட்டு புழு அதுக்கப்புறம் வண்ணத்து பூச்சி வேறிய ஸ்டேஜஸ் அதே போல் மனுஷ வாழ்க்கையிலும் வேறிய ஸ்டேஜஸை நம்ம தடந்து கடந்து தர வேண்டியிருக்கு ஒரு முழு மனிதனை நோக்கி நீங்கள் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க யுவர் கோயிங் டு பி மேன் யுவர் கோயிங் டு பி லேடி அந்த முழுமையை நோக்கி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க யூத் எல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நாங்களும் ஒரு நாள் வளர்ந்தோம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன உணர்வுகள்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி உணர்வுகள்லாம் எங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் ஒரு நாள் எங்கள் பெற்றோர் எங்களை பார்த்து சட்டையை பிடிச்சி சொல்லியிருப்பாங்க டே நான் என்ன பார்த்தேன் ஏன் சிரிச்சனி மூஞ்சியில் கூத்திருப்பேன் எப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இது வழி வழியாக தான் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க இருப்பாங்க இருக்கணும் அதான் நியாயம் ஆனால் அந்த ஏஜில் அந்த லெவலில் யார் தன்னை சரியாக காத்து கொண்டார்களோ அவங்க தான் லைஃப்பில் ஷைன் பண்ணுறாங்க ஹலலுவியா ஹலலுவியா தன் நடையை சீர்தூக்கி பார்க்கிறவன் பிரசங்கியில் ஒரு வசனம் உண்டு தன்னுடைய நடையை சீர்தூக்கி பார்க்கணுமா வாலிப வயசில் தன்னுடைய லைஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நானும் தெரியாம தான் கேட்குறேன் அங்கே பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ்புக்கும் எனக்கு வேண்டாம் அது தப்புன்னு தோணுது வாட்ஸ்அப்பு தொந்தரவு ஒன்று ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆனால் திருப்பி திருப்பி மனசும் கையும் அதுக்குள்ள தானையாக போகுது என்ன காரணம் என்ன காரணம் என்ன காரணம் தெர் இஸ் எ வெரி குட் இன்டர்னல் சேஞ்ச் உனக்குள்ள ஒரு மாற்றம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது டீனேஜ்னு ஒரு வயசு சொல்லுவாங்க இதை நான் அந்த முன் வயசில் ரெண்டு பசங்க இருக்கிறான் நம்ம சொல்கிறது அவங்க கவனிக்கவே இல்லை யாரோ வந்து ஒரு ஸ்கிட்டு போட்டால் அவங்க சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அதை தவிர அவங்களுக்கு சிந்திக்கவே தெரியாது தே காண்ட் பட் நம்ம ஒரு அடலசன் ஏஜில் இருக்கும் இதை நிதானிக்க நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் வாட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லை இந்த அடலசன் ஏஜில் வரும்போது நமக்குள்ள ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வருது சின்ன பையன் பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி பேசின இந்த சின்ன பையன் ஏய் என்னடா அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கலாம் தொண்டை கூட கட்டிக்கிடுது பார்த்தீங்களா சில பசங்களுக்கு சில பையன் இங்கே வளர்ந்து வரும்போது 
இந்த ஒரு ரொம்ப இட்ட இட்ட குரலில் சத்தம் கேட்கும் அது வரைக்கும் நல்ல ஒரு மென்மையான குரலில் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு வரைச்சில் ஆய் நடா அப்படின்னு பேசுவான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு ஆகிடும் அது மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வளர்ச்சியதை மாற்றம் சரீரத்தில் தோற்றத்தில் உணர்வில் சிந்தனையில் விருப்பங்களில் மாற்றம் வரணும் வந்தால் தான் நம்ம ஆம்பளை ஆகிட்டு இருக்கோம் பொம்பளை ஆகிட்டு இருக்கோன்னு அர்த்தம் ஹலலூயா ஹலலூயா மாற்றங்களில் விருப்பம் வரணும் சரீரத்தில் மாற்றங்கள் வரணும் தோற்றத்தில் மாற்றம் வரணும் விருப்பங்கள் வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம முழுமையான ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளே இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஜடம் மாதிரி இப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கிறோம் பதினஞ்சு வயசில் இருபது வயசில் எந்த உணர்ச்சியுமே நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒரு ஆணாய் வளரவில்லை அல்லது பெண்ணாய் வளரவில்லை என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்போ ஆணாய் பெண்ணாய் வளர்கிற எல்லோருக்கும் ஒரு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் உள்ளே வரும் வெள்ள வரும்போது மீச முளைக்காமலே மீச வரையணும்னு தோணும் மீசை இல்லாமல் இருக்கும்போதே இல்லையா மீசை எதையாவது வச்சு பென்சில் வச்சாவது இப்படி கண்ணாடி முன்னுக்குன்னு வரையணும்னு தோணும் தோணணும் அப்போ தான் அவன் ஆம்பளை ஹலலுவியா கழுக்குன்னு பார்த்து எங்கேயோ பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கணும்னு தோணும் அப்போ தான் அவன் பொம்பளை ஆனால் அந்த பிராயத்தில் சரியாய் நம்முடைய நடையை நாம் சீர்தூக்கி பார்த்து கொண்டால் வி வில் ஏ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் அவர் லைஃப் ஹலலுவியா ஹலலுவியா வாட்ஸ்அப்பில் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அது தொந்தரவாக தான் இருக்குது ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் டெய்லி அதை பார்க்காம இருக்கவே முடியலை இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறேன் காலேஜ் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறேன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சர்க்கிள் சர்ச்சில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறேன் இன்னொரு பேட் சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளே நான் இருக்கிறேன் ரெண்டு மூணு குரூப்புக்குள்ளே உட்காந்து இங்கே இருந்தால் பைபிளிலிருந்து மெசேஜாக வருது அங்கேருந்து பார்த்தா கண்ட கதையெல்லாம் வருது இங்கேருந்து பார்த்தா மோசமான விஷயங்கள்லாம் வருது எல்லாத்தையும் நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கே உங்களை பற்றி தெரியும் ஏன்னா ஒரு பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஆனால் அதை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு மனசு இல்லை இவங்கெல்லாம் பேடுன்னு எனக்கு தெரியும் பட் அவங்க அனுப்புகிற வாட்ஸ்அப் மெசேஜெலாம் எனக்கு என்னவோ போல இருக்கும் தேன் குடிச்சது மாதிரி இருக்கும்ல அப்பா அதுக்கு நான் ரொம்ப அடிக்டுங்க அடிக்ட் சில சொல்லுவாங்க அடிக்ட் ஐ ஆம் அடிக்ட் டு தி வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி பார்க்கலன்னா எனக்கு ஒன்றுமே ஓடாத்தது மாதிரி இருக்கும் சில பாஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை விடவும் கொடுமை இதை விடவும் கொடுமை சில பாஸ்டர்ஸ் எங்களை மாதிரி பாஸ்டர்ஸ் எப்பவுமே செல்ஃபோனை தூக்கி இப்படி கையில் வச்சுட்டு நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு திருமண ஆராதனைக்கு என் பக்கத்தில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க என்ன வச்சு நாங்கள் இப்படி பார்த்துட்டு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்படி காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க திருமண ஆராதனை திருமண ஆராதனை திருமண ஆராதனையில் பாஸ்டர்ஸ் எதை குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்த செய்தியை பார்த்து அண்ணே பாருங்கள் தம்பி பாருங்கள் அப்படின்னு காட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னா ஒரு திருமண ஆராதனையில் உட்காந்துட்டு வாட்ஸ்அப் மெசேஜை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க இது ஒரு ஆராதனை பரிசு தாவியான வசைவாடி கொண்டிருக்கிற இடம் ஒரு திருமணத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைக்கிற இடத்துல யார் இருக்கிறா கருத்தர் இருக்கிறார் அந்த பரிசுத்த குலைச்சல் பலச்சுத்தமான இடத்துல பரிசுத்த குலைச்சல் ஆய்வர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சிந்தனை எனக்கே தோன்றிச்சு அப்போ வாலிப வயசில் இதெல்லாம் ஏற்க தாங்க நல்ல வேலை எங்கள் காலத்தில் ஃபேஸ்புக்கும் கண்டுபிடிக்கல வாட்ஸ்அப்பும் இல்லை நாங்கள் தப்பணும் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் இருக்கிறோம் இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் இருந்திருப்போம் ஹலோ லூயா இல்லாததற்காக கருத்தரைக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உண்மை இது தான் நீங்கள் யாரும் கெட்டவங்க கிடையாது யாருமே தப்பாலாம் போகல இன்றைக்கி டெக்னாலஜி இல்லையா பேனாவை கண்டுபிடிச்ச உடனே பேனாவில் எழுதுகிறோம் அதுக்கு முந்தையில் நம்ம தாத்தா எப்படி எழுதிட்டு இருந்தாங்க எப்படி எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஓலையில் எழுத்தாணி வச்சு இப்படி எழுதுவாங்க நான் எழுதுறதில் பார்த்துருக்கிறேன் இப்படி தான் எழுதுவாங்க ஆ போடணும்னா இப்படி எழுதணும் இந்த இந்த கையை இதில் வச்சு ஆணிக்கு மேலே வச்சு இந்த ஆணியை வச்சு எழுதுவாங்க எழுதாணி எழுத்தாணின்னு பேர் இப்படி தான் எழுதுவாங்க இப்படிலாம் எழுத முடியாது இப்படி தான் எழுதணும் எழுத்தாணி வச்சு ஓலை சுவடிகள்லாம் எழுதுறது இப்படி தான் எழுதுவாங்க அந்த காலத்தில் ஓலை தான் இருந்தது இப்போ நம்ம பேனாவை கண்டுபிடிச்ச உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேனாவில் இங்கே போட்டு எழுதுகிறோம் இப்போ காட்ரேஜ் பேனா வந்துட்டு இப்போ எல்லோரும் இங்கெல்லாம் அழைக்கிறது கிடையாது கையெல்லாம் பட்டுரும் பார்த்திங்களா ஒரு காட்ரேஜ் வாங்கி உள்ளே போட்டுட்டு இப்போ எழுதுகிறோம் இல்லையா அப்போ டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் தானே ஃபோனும் ஒரு டெக்னாலஜி ஏன் எங்களை திட்டுறீங்க ஏன் எங்களை குறை சொல்கிறீங்க ஃபேஸ்புக் பார்க்காத வாட்ஸ்அப்பிலையும் இருக்காத நல்லது நிறைய இருக்குது நல்லா கம்பெனிங்க இங்கே காற்று இருக்கா பார்த்தீங்களா காற்று இருக்கா அந்த அட்மாஸ்பியரில் காற்று இருக்கா ஏற இருக்கா இருக்குது
glory name heal panting enna aagum nandraga gavaninge atmosphere la ellame irukudu பட் உங்களுடைய மூக்குக்கு உங்களுடைய லங்ஸுக்கு உங்களுடைய எல்லா உள் உணர்வுகளுக்கு தெரிகிறது நமக்கு என்னதான் தேவை ஆக்சிஜன் தேவை அப்போ மூக்கு எதைத்தான் உள்ள இழுக்குது ஆக்சிஜனை உள்ள இழுக்குது நன்றாக கவனிங்க புரியுதா உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் இருக்குது பட் உனக்கு எது தேவை உயிர் வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன் தேவை அப்போ இந்த மூக்கு ஆக்சிஜனை பார்க்குது ஆக்சிஜனை உள்ள இழுக்குது ஒரு இடத்துல நம்ம போறோம் அங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்குது அல்லது வேற ஏதோ ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்குது எங்கேயோ கொஞ்சம் குப்பை போட்டு எரிக்கிறாங்க மூக்க பிடிச்சு நினைச்சு போறோம் போறோம் ஏன் போறோம் அது நமக்குள்ள வந்துட்டா நமக்கு என்ன உண்டாயிரும் தீமை உண்டாயிரும் வியாதி உண்டாயிரும் ஹலலுவியா புரியுதா உங்களுக்கு டி ஃபாலோமே இந்த வலம்புரி விளையின் ஒரு இடம் இருக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரியும் வலம்புரி விளை நாலு பேருக்கு தெரியுது இந்த வலம்புரி விலையில் ஒரு குப்பை கிடந்து கிடக்கு நாகர்கோயில் உள்ள எல்லா குப்பையும் அங்கே தான் கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க இப்போ சில வேலைகளில் அந்த குப்பைக்கு மேலே தீ வச்சுருவாங்க என்ன கவனிங்க குப்பையில் தீ வச்சுருவாங்க தீ வச்சுட்டா பக்கத்தில் இருக்கிற வீடுகள்லாம் எல்லோரும் மூக்க பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை அந்த நாற்றம் எல்லா மக்களையும் அதிகமாய் துயரப்படுத்தும் வேதனைக்கு உள்ளாக்கும் அதை தொடர்ந்து சுவாசித்தா என்ன வரும் வியாதி வரும் அதே போல தான் இதுவும் வாட்ஸ்அப் ஒரு டெக்னாலஜி ஃபேஸ்புக் ஒரு டெக்னாலஜி இல்லையா இன்னும் எத்தனையோ டெக்னாலஜிஸ் லேட்டஸ்ட்லாம் நைமில் வர்றது இது எல்லாமே நல்லது தான் ஏதோ ஒன்றுக்கு நல்லது காப்பர் நல்லதா கெட்டதா காப்பர் நல்லதா கெட்டதா நல்லது ஏன் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் வந்து காப்பர் தொழில் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் அது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கேடு உண்டாகுது தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு காப்பர் நல்லது ஆனால் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு காப்பர் கெடுதியை உண்டாக்குகிறது இல்லையா பட்டிமன்றமே வைக்கலாம் காப்பர் நல்லதா கெட்டதா அதே போல தான் இதுவும் வாட்ஸ்அப் நல்லதா கெட்டதா வாட்ஸ்அப் நல்லதா கெட்டதா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பெரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னொரு நண்பன் உங்களுக்கு பாடத்தை அனுப்புகிறான் வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ சொல்லுங்கள் வாட்ஸ்அப் நல்லதா கெட்டதா நல்லது ஒரு மோசமான அறுவறுப்பான ஒரு விஷயத்தை ஒரு நண்பன் அனுப்புகிறான் இப்போ வாட்ஸ்அப் பார்க்குறீங்க வாட்ஸ்அப் நல்லதா கெட்டதா கெட்டது இல்லையா அதனுடைய உபயோகத்தை பொறுத்து தான் ஒரு நெருப்பால் நீங்கள் நல்ல உணவை சமைக்கலாம் ஒரு நெருப்பால் நீங்கள் வீட்டை கொளுத்தலாம் ஒரு நெருப்பால் நீங்கள் உங்கேயே கொளுத்திக்கலாம் அலலுவியா அலலுவியா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ்புக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கு தமிழில் என்ன பேர் என்ன முக முக நூல் நம்முடைய முகத்தை காட்டுகிற நூல் Facebook is a window. பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய சன்னலை நீங்கள் எட்டி பார்க்க விரும்புவீங்களா அந்த அம்மா துணி மாற்றிட்டு நிற்கும் அந்த ஐயா குளிச்சுட்டு முண்டாம அனுப்பார் பார்க்க விரும்புவோமா ஏன் உங்களை மட்டும் அந்த சேனல் வழியாக காட்டுறீங்க நீங்கள் நான் ஜட்டி போட்டிருக்கிற காட்சி நான் ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கிற காட்சி நான் சாரி போட்டிருக்கிற காட்சி நான் பூந்தோட்டத்தில் நிற்கிற காட்சி நான் காலை இப்படி வைத்திருக்கிற காட்சி பைக்குக்கு மேலே இருக்கிற காட்சி கார் பேனட்டில் ஏறி இருக்கிற காட்சி இதெல்லாம் ஏன் காட்டுறீங்க அடுத்தவன் வீட்டு சேனலில் ஒத்து பார்க்கறதுக்கு உனக்கு தயக்கமாக இருக்குது உன் வீட்டு சேனலை பூட்டி வைக்காம ஃபேஸ்புக் என்ன பேரில் ஒன்றையை குறித்து ஏட்டு விசடி ஏன் காட்டுற அசிங்கமாக இல்லை தம்பி அசிங்கமாக இல்லை நீ பனியம் போட்ட ஒரு ஃபோட்டோ பனியம் போடாத ஒரு ஃபோட்டோ நீச்சல் அடிக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ நீச்சல் முடிச்சு துணி மாற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ அசிங்கமாக இல்லை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நான் சொல்கிறது சரிதானா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒரு ஃபோட்டோவை போடுறேன் நீ அது பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு பெரிய தொல்லை இப்போ ஆம்பளை பசங்களுக்கு தொல்லை நம்ம ஊரில் ரெண்டு நண்பர்கள் சேர்ந்து பேப்பரில் பார்த்தீங்களா ரெண்டு நண்பர்கள் சேர்ந்து ஃபேஸ்புக்கில் பொம்பளை படத்தை போட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நிறைய இந்த மாதிரி பசங்களை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க இது நிறைய பையங்க ஆக அழகாக இருக்குல்ல நான் லைக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுத்துருவான் ஆனால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுத்துருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுத்தோடனே அவங்க மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்களும் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது அந்த மெசேஜை கண்டோடனே இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும் ஆன உடனே நண்பா உடனே நாங்கள் சந்திக்க விரும்புகிறோம்னு சொல்லி அந்த பெண் சைட்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் உடனே இவருக்கு பயங்கர ஆசை ஐயோ 
ஃபேஸ்புக்கு நண்பி என்னை சந்திக்க விரும்புகிறாள் உடனே நல்ல சட்டையும் போட்டு வடசேரிக்கு வருவார் வடசேரிக்கு வந்தோடனே ரெண்டு நண்பர்கள் போவாங்க நண்பா அந்த உன்னுடைய நண்பியினுடைய சகோதரன் நான் என்னை பைக்கில் பிக்கப் பண்ண சொன்னாங்க வா நண்பா என்ன சொல்லி பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க பிக்கப் பண்ணி எங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க சொத்தவள பீச்சு அந்த கோடமுள் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கொண்டு போய் சாத்து சாத்தினி சாத்தி கையில் இருக்கிறதெல்லாம் பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ பசங்களுக்கும் பெரிய தொல்லை வாட்ஸ்அப்பில் போய் அதை ஃபேஸ்புக்கில் போய் மாட்டிக்காதீங்க பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கும் தொல்லை பொம்பளை பிள்ளைங்க படத்தை போட்டுருது சூப்பராக இருக்குல்ல ஆனால் ஐ லைக் கொடுத்துட்றாங்க யாரும் லைக் கொடுத்துருந்தா இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா ஆமாம் நீங்கள் நல்லா இருக்கு உங்கள் ஃபோட்டோவும் பார்த்தேன் சூப்பராக இருக்குது அவங்க ஃபோட்டோ அதை விடவும் சூப்பர் இப்படியே பேசி 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 கடைசியில் ஒரு நாள் அது யாருன்னு தெரியுமா யாருன்னு தெரியுமா எப்படி பட்டவங்க தெரியுமா திருடனா கொலைகாரனா பொய் சொல்கிறவனா கிட்னியை திருடுறவனா தெரியாது இல்லை ஆனால் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் லைக் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு உங்களை பார்த்தாலே இவங்க ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே தெரியுது உங்கள் முகத்தில் தேன் வடியுது இல்லை ஆமாம் இப்படி மாறி மாறி பேசிக்கிட்டே உட்காந்துருக்குறோம் கடைசியில் ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிறோம் லைஃப் என்ன ஆகுது என்ன ஆகுது என்ன ஆகுது எலிப்பொறி பார்த்துருக்கீங்களா எலிப்பொறி எலிப்பொறி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்ல எல்லார் வீட்டிலையும் எலி இருக்கு இந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க பொரிய வச்சு நல்ல சுட்ட தேங்காய் அது மனமா இருக்கும் அதை கம்பியில குத்தி வச்சிருவோம் எலி எங்கேயோ நின்று அந்த வாசனை தட்டும் ஐயோ சூப்பரா இருக்கே சூப்பரா இருக்கே சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு உள்ள போய் தேங்காயை கடிக்கும் பாரு தப்பு முடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளியே வர முடியாது இதே மாதிரி தான் இப்போ அது எலி பொறிகள் தான் வாட்ஸ்அப்பும் ஃபேஸ்புக்கும் சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்னு கிட்ட போவாங்க அதை போய் தொட்ட உடனே விட முடியாது ஐயோ லைஃபே போயிடுச்சு ஏமா இப்படி இருக்கிற ஃபேஸ்புக்கில் அவர் பேசுகிறாரா நான் பேச நல்லவருன்னு தான் நினச்சி வாழ்க்கையே தொலைச்சு நடை பணம் ஆகிடுறோம் இல்லை தேவையா யோசிச்சு பாருங்க தேவையா நான் சொல்கிறதுல நியாயம் இருக்கா தேவையா தம்பி தேவையா தேவையா நல்லது இருக்குங்க சயின்ஸு நல்லது ஆனால் அதில் தீமையும் உண்டு நெருப்பு நல்லது அதில் தீமையும் உண்டு காற்று நல்லது அதில் தீமையும் இருக்குது தீமையும் நன்மையும் பிரித்து பார்க்க வேண்டிய வயசு நீ நீ தான் புரியணும் கசப்பான ஒரு கீரையை கொண்டு வந்து உங்கள் அம்மா குழம்பு வச்சா சி இது கசப்பாக இருக்கு எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறல நேற்று கூட மேனு வாங்கி இன்றைக்கி குழம்பு வச்சா எனக்கு இந்த மெயின் வேண்டாம் நாற்றம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறல ஏன் இந்த நாற்றம் எடுக்கிற காரியங்களை நீ வருத்து விட மாட்டேங்கிற அதுதான் இளமை துடிப்பு இளம் வயசில் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை நீ உணரணும் அதை நீ சிந்திக்கணும் அனாவசியமான இந்த காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் பாதிப்பை உண்டாக்குதுன்னு நீ கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க முடியுமா வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபோன்லேயோ இருக்கிறவங்க பெற்றோரோட பேச மாட்டாங்க சகோதரோட பேச மாட்டாங்க எங்கேயோ தனிமையாக இருப்பாங்க நன்றாக கவனிங்க நீங்கள் இந்த டீனேஜில் இல்லை இந்த அண்டலசன் ஏஜில் உலகத்திலிருந்து பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு ஒரு முழு மனிதனாக முழு மனிதனாக மனித மனுஷியாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு ஆயத்தப்பட வேண்டிய வயசு இது இந்த ஆயத்தப்பட வேண்டிய வயசில் நீங்கள் ஒன்றையுமே கவனிக்காமல் உலகத்தையே கவனிக்காமல் உங்கள் பெற்றோரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் நண்பர்களிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் உறவுகளிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் புத்தகங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் பைபிளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் பைபிள் கேரக்டர்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் உங்களை நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கை வரும்போது ஒரு புருஷ நிலத்தில் எப்படி மனைவி இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு மனைவி எப்படி நடத்துகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு மாமியார் மாமனார் பிரச்சனை வருகிறது அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதுன்னா உங்களுடைய இந்த இளங்காலம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இந்த பருவத்திலே இந்த நிலையிலே நீங்கள் முழுவதும் வாட்ஸ்அப்பிலையும் ஃபேஸ்புக்லேயுமே உட்காந்துட்டீங்க ஒரு மாயில கிடந்துட்டீங்க ஏதோ குடிகாரன் ஒரு கஞ்சா அடிக்கிறவன் அதில் அடிக்ஷாக இருந்தது மாதிரி செல்ஃபோனில் நீங்கள் அடிக்ஷாக இருந்துட்டீங்க உங்கள் வாழ்க்கை முழுசு செல்ஃபோனில் போயிடுச்சு அடுத்த லெவலுக்கு போக வேண்டிய நீ இந்த லெவலில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள தவறிவிட்டாய் வளர்க்க வேண்டிய உறவுகளை வளர்க்க தவறிவிட்டாய் உன்னை பெற்றோரோடு உன சிநேகம் இல்லை சகோதரோடு சிநேகிதம் இல்லை நல்ல நண்பர்கள் உனக்கு இல்லை உனக்கு ஆலோசனை சொல்வதற்கு ஆள் இல்லை எல்லாமே உன்னுடைய மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோனில் எதை பார்க்கிறாயோ அதுதான் உனக்கு வேத வாக்கு பதில் மொபைல் ஃபோனில் எதை கேட்கிறாயோ அதுதான் உனக்கு முக்கியமானது ஃபேஸ்புக்கில் யாரிடத்திலோ உன்னை தோல்வித்து காட்ட நீ விரும்புகிறாய் யாரையோ தோல்வித்து பார்க்க நீ விரும்புகிற
அப்புறமா உட்கார பழக்க வைக்கிறார் தவளை பழக்க வைக்கிறார் நடக்க பழக்க வைக்கிறார் ஓட பழக்க வைக்கிறார் இப்போ ஓடுற வயசில் நீ இருக்கிற அடுத்தது உனக்கு ஒரு திருமணம் உனக்கு ஒரு குடும்பம் நீ ஒரு தாய் நீ ஒரு தகப்பன் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஆயத்தப்பட வேண்டிய இந்த வயசில் வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப்பிலும் ஃபேஸ்புக்கில் விழுந்து கிடக்கிற நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறாய் புரியுதா அடுத்த லெவலுக்கு நீ வளரணும் ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறவன் ரெண்டாம் வகுப்புக்கு போகணும் ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறவன் மூன்றாம் வகுப்பு போகணும் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறவன் நான்காம் வகுப்பு போகணும் நீ இன்னைக்கு அடலசன் ஏஜில் இருக்கிற இந்த ஏஜில் இருக்கிற நீ ஒரு முழு மனுஷன் அந்த லெவலுக்குள்ள நீ போகணும் அதற்கு நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எத்தனையோ காரியங்கள் இங்கே உண்டு அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக நீ உன்னை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு குடும்பத்தை விட்டு விலகி நண்பர்களை விட்டு விலகி எந்த உறவும் இல்லாமல் எந்த பற்றும் இல்லாமல் யாருடைய ஆலோசனையும் இல்லாமல் யாருடைய கண்டிப்பும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்றுக்கு அடிக்ட் ஆனது மாதிரி பிரம்ம பிடிச்சது மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே நியாயமா கொஞ்சம் யோசிப்பீங்களா கொஞ்சம் யோசிப்பீங்களா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்கி உன் லைஃப்பை நீ நாசாக்குறியே ஒரு தகவல் சொல்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் போதுமே இல்லை உன் தாயின் தகுப்பனும் நீ விரும்பின ஃபோனை வாங்கி தரலங்கிறதுக்காக நீ எத்தனை தடவை சண்டை போட்டிருக்கிற இல்லை ஒரு டச் ஃபோன் ஃபர் த டச் ஃபோன் ஆப்பிள் ஃபோன் ஐஃபோன் இதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்ட பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்கல்ல அதில் உங்களுக்கு கிடைச்ச என்ன லாபம் என்னத்தை கற்றுருக்குறீங்க என்னத்தை அடைஞ்சிருக்கிறீங்க என்ன லாபம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்பீங்களா ஒரு நிமிஷம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்கலாமா எழுந்து நிற்கலாமா வாட்ஸ்அப்புக்குலேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் உங்களுடைய லைஃப்பை தொலைச்சிருக்கீங்களா சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த கிறிஸ்டி யாரோ ஒருவர் லைக் கொடுத்துட்டார் அவள் ஃபோட்டோவை பார்த்து லைக் கொடுத்துட்டார் அவளுடைய தோற்றத்தை பார்த்து லைக் பண்ணிட்டார் அவள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டா அப்படி நீங்கள் இருக்கீங்களா அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன்னே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்களா தம்பி அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்களா கொஞ்சம் யோசிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை செல்லரித்து போய்விடும் செல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை செல்லரித்து போக பண்ணும் புரிந்திருக்கீங்களா அதில் நல்லது இருக்குது டெக்னாலஜி நல்லது சயின்ஸ் நல்லது நல்லவற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சியுங்கள் கற்றுடைய ஆவியானவர் உங்களை பலப்படுத்துவார் தேவை இல்லாதவற்றை ஒதுக்கி விடுங்க அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற எல்லா காற்றையும் நம்ம சுவாசிக்கிறதில்லை நமக்கு முன்பதாக பல்வேறு காரியங்கள் இருந்தாலும் நமக்கு விரும்புகிறதை மட்டும்தான் நாம் புசிக்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் நல்லதை அறிந்து தெரிவு செய்கிற நாம் ஏன் இதில் மட்டும் ஒரு சாக்கடை போல நம்முடைய வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிப்போமா நம்ம ஏன் மற்றவங்களுக்கு காட்டணும் நாம் போகிற இடமெல்லாம் ஏன் மற்றவங்க ஃபேஸ்புக் மூலமாக அறியணும் நம்முடைய தோற்றம் நம்முடைய கை நம்முடைய கால் நம்முடைய முகம் ஏன் மற்றவங்க பார்க்கணும் அது அசிங்கமாக இல்லை ஏன் நம்முடைய ஃபோட்டோவை ஒரு திருடி அவன் வேறு ஒரு தலையோடு இணைத்து அறிவுறுப்பான காரியங்களுக்கு நம்மை பயன்படுத்தணும் சிந்தித்து பாருங்கள் நேற்று கூட பேப்பரில் போட்டிருக்கிறான் ஃபேஸ்புக் பாதுகாப்பானதல்ல பல லட்சம் தகவல்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது தங்கச்சி தம்பி நீ ஃபேஸ்புக்கில் பத்து பேரோட தான் நீ ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்குற ஆனால் உன்னுடைய ஃபோட்டோ உன்னுடைய தகவல்கள் உன்னுடைய விருப்பங்கள் யாரோ ஒரு கம்பெனியால் திருடப்படுகிறது அவங்க ஒன்றை வச்சு மார்ஃபிங் பண்ணுறாங்க ஒன்றை வச்சு வேறு என்னவோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உனக்கே தெரியாதது தேவையா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாப்பியா தொலைத்தது போதும் இனியாகிலும் தொலைக்காமல் இருப்போமே நாட்களை தொலைத்தது போதும் நிமிஷங்களை தொலைத்தது போதும் சிந்தனையை தொலைத்தது போதும் வாழ்வை தொலைத்தது போதும் இனிமேலாகிலும் ஆண்டு வரேன் உமக்கு பிரியமாய் வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுப்பாயா தேவையில்லாத அனாவசியமான எப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜிஸ் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டு வரேன் பெற்றோரோடு உள்ள உறவை கெடுக்கிற இந்த செல்போன் எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய சகோதரனோடு சகோதரியோடு சந்தோஷமாக இருப்பதற்கான தருணத்தை கெடுக்கிற இந்த மொபைல் ஆப்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டு வரேன் என்னுடைய உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் என் தேவனோடு கூட நான் தனித்திருந்து ஜெபிக்கவும் முடியாதபடிக்கு என்னை தடை செய்கிற அந்த ஆப்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் நான் ஒரு தேர்ந்த மனுஷனாய் உருவாக கூடாதபடிக்கு என்னை தடை செய்கிற அறிவறுப்பான பாவ உணர்வுகளை மட்டும் எனக்குள்ளே தூண்டி என்னை கெடுத்து போடுகிற இந்த ஆப்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டு வரே இந்த பேஸ்புக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் சொல்லுவாயா கத்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் அவன் பண்டியின் தமிழு கூட கிடையாத ஒரு நிலைமைக்குள்ளே போய்விட்டான் நாற்றம் எடுத்த வாழ்வுதான் 
ஆனாலும் அவனுடைய தீர்மானம் ஒரு உயர்ந்த வாழ்வை அவனுக்கு கொடுத்தது என்று தீர்மானிப்பாயா டெக்னாலஜி நல்லது சயின்ஸ் நல்லது நான் வாலிபத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய உணர்வுகள் சிந்தனைகள் எல்லாம் நல்லது தான் ஆனால் தேவையில்லாதவற்றில் நான் சிக்கிக்கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய படிப்பை என்னுடைய வருங்காலத்தை நான் துளைக்க மாட்டேன் என்று முதற்கொண்டு போல கபலற்றவனாக பாம்பை போல வினாவுள்ளவனாக கருத்திற்குள் என்னை ஒப்புக் கொடுத்து வாழ்வேன் தீர்மானிப்பீங்களா ஆப்கத்தாவே அநேக பிள்ளைகள் கண்ணீரோடு கூட தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களே தம்பிமார் கண்கள் குளமாக தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களே தங்களை தவறுகளை உணர்ந்து கதறுகிறார்களே இரக்கமாயிரும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இப்படிப்பட்ட போதைக்கு அடிமையாகி கிடக்கிற அந்த பிள்ளைகள் விடுதலை ஆகி தங்களுடைய ஹியூமன் வேல்யூஸை அறிந்து கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை வாழவும் தகுதி இல்லாததை ஒதுக்கி விடவும் கர்த்தர் இவர்களுக்கு கிருபையரும் இயேசுவின் நாமத்தில் ரெண்டு வித்தியாசமான கேரக்டர்ல ரெண்டு விதமா வாழ்ந்தாங்க ரெண்டு விதமான ஆம்பிஷன்ஸ் ரெண்டு விதமான விருப்பங்கள் ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை முறை ரெண்டு விதமா தான் அவங்க ஆஸ்திரேலியும் காணப்பட்டாங்கல்ல ஆச்சரியமா நமக்கு ஒரு சிந்திக்க தோணுது இல்லை அவங்க லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் நம்ம ஊரில் சிலரை பார்ப்போம் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறவங்களை தெரியும் மோசமாக படிக்கிறவங்களை தெரியும் வம்பு பேசுகிறவங்கள தெரியும் அவங்க ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நிறைய ஆசையாக இருக்குது இவங்களுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருந்தது பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் டைம் வேற ஆச்சு இன்னும் பஸ் எதுவும் வரலையே ஒரு ஆட்டோ வந்தால் கூட ஏறி போயிடலாம் நேரம் வேற ஆச்சு இவங்கள எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே நீங்க அக்கா நீங்க கிறிஸ்டியம்மா தானே ஆமா நீங்க இஸ்தரோட அம்மா தானே ஆமா ஆமா நீங்க எப்படி இங்க அது ஒரு பெரிய கதைக்கா சரி எஸ்தர் எப்படி இருக்கா ஆ அவ நல்லா இருக்கா அவ படிப்ப நல்லபடியா முடிச்சிட்டா இப்போ பேங்க் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி இப்ப ஸ்டேட் பேங்க்ல தான் வேலை பாக்குறா அவ நாங்க குடும்பமா இந்த ஊர்ல தான் இருக்கோம் இப்ப அவளுக்கு கல்யாணத்துக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏசப்பா எங்களை நல்லா வச்சிருக்காரு அவ வேலைக்கு போனவொன்னே எங்களோட கஷ்டம் எல்லாம் போயிருச்சு ஆமா கிறிஸ்டி எப்படி இருக்கா என்ன பண்றா கிறிஸ்டி எங்களை ஏமாத்திட்டாக்கா நானும் அவ ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறான் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அவ படிக்காம ஊர் சுத்தி அவ வாழ்க்கைய அழிச்சு நாசமாக்கிட்டாக்கா படிப்புலையும் ஃபெயில் ஆயிட்டா அவங்க அப்பா அவளை நினைச்சு நினைச்சு படுத்த படுக்க ஆயிட்டாங்க தங்கச்சியையும் படிக்க வைக்க முடியல அவ இப்போ ஒரு கடைக்கு தான்க்கா வேலைக்கு போகிறா நான் ஒரு வீட்டில் வேலைக்கு போய் தான்க்கா குடும்பத்தை நடத்துகிறேன் அதனால தான் நான் இந்த ஊருக்கு அங்கே இருக்க கேவலப்பட்டு தான் நான் இந்த ஊருக்கு வந்துட்டேன் அப்படியா இந்த அவ இப்படி இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணுறா அவா பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்காக்கா தனியாக உட்காந்து அழுகுறா சாக போகிறேன்னு சொல்கிறா அவ வாழ்க்கை அவ கெடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு எங்க நிம்மதியும் தொலைச்சிட்டாக்கா எத்தனை பேர் இதை புரிஞ்சிங்க நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையில் என்ன நினைக்கிறோன்னா நான் ஜாலியாக இருக்கிறேன் நான் செலவழிக்கிறேன் நான் ஒருவேளை தப்பு செய்கிறேன் யாருக்கு என்ன இந்த ஸ்கிட்டில் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு தங்கச்சி தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டா படிக்க வேண்டிய வயசில் படிக்காம கர்த்தரோடு உறவாட வேண்டிய அந்த யூத்தில் உறவாடாமல் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்குன்னு போய் தீமையான நண்பர்களுடைய தொடர்பு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டா வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டா இப்படி இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் அநேக வாலிபர்கள் உண்டு அநேக பெண் பிள்ளைகள் உண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போட்டவங்க ஒருவேளை இது அந்த ரங்கத்தில் இருக்கலாம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது வெளியே தரு தெரிய வரும்போது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை அது உருவாக்குகிறது என்பது அந்த கடைசி சீனில் நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ ஒரு பெண்ணு தப்பு பண்ணுறான் ஒரு பையன் தப்பு பண்ணுறான் அவன் வாழ்க்கை போயிடுச்சு அப்படின்னா போகட்டும் அப்படி இல்லையே அந்த கிறிஸ்டி 
தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டாள் தன்னையே கெடுத்து போட்டு விட்டாள் ஊர் சுற்றி தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டாள் இப்போ பிரம்மை பிடித்தவள் போல இருக்கிறாள் ஒரு வாலிப மகள் இருபத்தஞ்சு வயசுல பைத்திய காரிய போல வீட்டில் இருக்கிறாள் பிரம்மை பிடித்தவளை போல இருக்கிறாள் திடீரென்று அழுகிறாள் திடீரென்று ஓலமடுகிறாள் நான் எதுக்கு வாழணும் நான் சாக போறேன் சொல்லி கதறுகிறாள் இதை பார்க்கிற தாய் தகப்பனுடைய இருதயம் எவ்வளவு துடிக்கும் வாலிப தம்பி நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகி நீ ஒரு பைத்திய காரணை போல் உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே கிடந்து புலம்பும் போது உன்னுடைய தாயின் தகப்பனு சந்தோஷமாய் ஒருபடி சோறு சாப்பிட முடியுமா தங்கச்சி உன் வாழ்க்கையை நீ தொலைத்து நிற்பாயே ஆனால் உன்னுடைய தகப்பனு தாயும் ஒரு நிமிஷம் சமாதானமாய் வாழ முடியுமா கிறிஸ்டியனுடைய நிலை இப்படி ஆயிற்று பைத்தியம் பிடித்தவளை போல புலம்பிக் கொண்டு அழுது கொண்டு கண்ணீரோடு தற்கொலை செய்வேன் என்று சொல்லி பைத்தியம் போல கிடந்து அலறி கொண்டு இருக்கிறாள் அவளுடைய வாழ்க்கை தோற்றுவிட்டாள் வாழ்க்கையில் தன்னை தோற்றுவிட்டாள் என்று சொல்லி அறிந்த உடனே அவள் படிப்பிலும் ஃபெயில் லைஃப்பிலும் ஃபெயில் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டாள் அறிந்த தகப்பன் இல்லையா மகளிடத்தில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்த தகப்பனுக்கு அதை தாங்கி கொள்ள முடியலை கட்டில் கிடையாய் கிடக்கிறான் நடைபெறமாய் கிடக்கிறான் வேலைக்கு சென்று தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றிய அந்த தகப்பன் உழைக்க பலனற்று உழைக்க மனமற்று அவன் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல கட்டில் கிடையாய் கிடக்கிறான் பிள்ளை வளர்ந்து ஆளாகி நல்ல ஒரு உத்தியோகத்திற்கு போய் என்னை காப்பாற்றுவாள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கையோடு இருந்த தாய் இந்த தூக்கு வாளியை தூக்கி கொண்டு வீடு வீடாக போய் பத்து பாத்திரம் பூசி குடும்பத்தை நடத்த வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலைக்குள்ள அந்த குடும்பம் வந்துவிட்டது ஒன்றும் ஒரு தவறும் செய்யாத ஒரு சின்ன தங்கச்சி படிக்க முடியாத படிக்கு இந்த ஒரு கடைக்கு வேலை செல்லு வேலை வேலைக்கு செல்கிறாள் அந்த ஸ்கிரிப்டில் நமக்கு தெரிந்த உண்மை இப்போ ஒரு வாலிபனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது ஒரு வாலிப பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது அவர்கள் அது அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டும் பாதிக்கவில்லை சில நண்பர்களை மட்டும் பாதிக்கவில்லை என்றையர் ஃபேமிலியையும் அது பாதிக்குது என்றையர் ஃபியூச்சரையும் அது பாதிக்குது அது அவங்கள பாதிக்குது அவங்களை பெற்றோருக்குள்ளே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது உடன்பிறந்தோருக்குள்ளே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது சமுதாயத்திலே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது சபையில் நிற்க முடியல அங்கே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது உறவினர்கள் தூஷிக்கிறார்கள் உறவு வட்டத்திலே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு அறுவறுப்பான கீழ்த்தரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழுவது அவசியமா அதை தாயை சொல்கிறாள் சொந்த ஊரில் இருக்கிறதுக்கு கேவலப்பட்டு இந்த ஊருக்கு நாங்கள் பிழைப்புக்காக வந்தக்கா அவங்களை தெரிஞ்சவங்கள்லாம் கேவலமா சொல்றாங்க இவன் மகாபாரு எப்படி நடந்துட்டா தொலைச்சிட்டா எல்லாம் இழந்துட்டா பைத்தியம் பிடிச்சு இழந்து ஆடிட்டு எடுக்கிறா எவ்வளவு எவ்வளவு நிர்பந்தமான சூழல் தங்கச்சி தம்பி நீ செய்கிற ஒரு தவறு உடைய டோட்டல் ஃபேமிலியை கெடுத்து போடுது தெரியுமா உனக்கு பெற்றோருடைய சமாதானத்தை கெடுக்கிறது பெற்றோருடைய சரீர ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது உன் தம்பி தங்கச்சியுடைய லைஃபை கெடுக்குது சமுதாயத்தில் நீ தலைநம் வந்து நீர் இருக்க முடியாது உன் பெற்றோர் இருக்க முடியாது சபையில் அநேகர் உன்னை தூஷிப்பாங்க உன் பெற்றோரை தூஷிப்பாங்க உன் உறவு வட்டத்தில் அநேகர் உன்னை தூஷிப்பாங்க ஒருவேளை நீ கர்த்தர் உன்னை மன்னித்து விட்டாலும் உனக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை அமையாதபடிக்கு சமுதாயம் உன்னை தடுக்கும் புரியுதா 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 விளைவுகள் விளைவுகள் ஒரு சின்ன தீப்பொறி ஒரு பெரிய காட்டையே கொளுத்திவிடும் ஒரு சின்ன தீப்பொறி ஒரு வீட்டையே கொளுத்திவிடும் நீ செய்கிற ஒரு சின்ன தவறு உடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சிறு விபத்து நீ ஏற்படுத்தி கொண்ட சில கண்ணிகள் நீ சேர் ஏற்படுத்தி கொண்ட சில உறவுகள் நீ செயற்படுத்தி கொண்ட சில சிநேகங்கள் நீ ஏற்படுத்தி கொண்ட சில தவறான காரியங்கள் உன்னுடைய குடும்பத்தை கொளுத்திவிடும் உன் வாழ்க்கையே கொளுத்திவிடும் தெரியுமா தெரியுமா இதுவரைக்கும் மொபைல் ஃபோனுக்கு நீங்கள் அடிக்டாக இருக்கீங்களா 
கெட்டு போயிடுவீங்கப்பா கெட்டு போயிடுவீங்கம்மா நீங்கள் நல்லவங்க கர்த்தருக்காக ஓடணும்னு அவர் ஆசைப்படுறார் அதுக்காகத்தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தவறுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும்னா என்றைக்கு விட்டுவிட உங்களுக்கு முடியுமா என்றைக்கு விட்டுவிட முன் வருவீங்களா நான் வாட்ஸ்அப் மூலமாக யாரையோ நண்பனாக்கிட்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் தவறான சில சிநேகிதங்களை நான் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் பேசாமல் இருக்க முடியலை மெசேஜ் பண்ணாமல் இருக்க முடியலை குரலை கேட்காமையினால் இருக்க முடியலை ஐ ஆம் அடிக்ட் டு தட் மேன் ஐ ஆம் அடிக்ட் டு தட் கேர்ள் அவங்களுக்கு நான் அடிக்டாக இருக்கிறேன் இப்போ வெளியே வர முடியலை வர முடியலை நீங்கள் கதறீங்க வெளியே வர ஆசைப்படுறீங்க முடியலை பிளாக் மெயில் பண்ணிடுவாங்களோ ஏதாவது பண்ணி தொலைச்சிருவாங்களோ என்ன பார்த்தனா சீக்ரெட்ஸ் வெளியே வந்துடுமோ எப்படிலாம் ஆச்சப்படுறீங்க இல்லை பிரியமானவர்களே ஏசு பாட்டை வாங்க ஏசு பாட்டை வாங்க இழந்த சமாதானத்தை அவர் தருவார் இழந்த சந்தோஷத்தை அவர் தருவார் உடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் இழந்தாயோ அதையெல்லாம் திருப்பிக் கொள்ள இயேசு உனக்கு உதவி செய்வார் உடைய வாழ்க்கை மாறும் வாழ்க்கை கருத்தருக்குள் பிரயோஜனமாய் மாறும் உடைய தவறான பழக்க வழக்கங்கள் உன்னை விட்டு ஒழிந்து போகும் தவறான அணுகுமுறைகளும் சிநேகங்களும் உன்னை விட்டு ஒழிந்து போகும் கருத்திற்கு பிரியமில்லாத எல்லாம் இன்று பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையினால் சுட்டறிக்கப்படும் நீ முற்றும் புதிய மனிதனாய் மாறுவாய் முற்றும் புனிதவனாய் மாறுவாய் உடைய வாழ்வு மாறும் உடைய பெற்றோருடைய சந்தோஷத்தில் ஒரு விருத்தி உண்டாகும் உன் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகும் இந்த பொழுதில் பெரிதுவோக்கும் தன்மகனை தாண்டோ சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்லி வள்ளுவன் சொன்னானே அதுபோல உன்னுடைய வருங்கால வாழ்க்கையை பார்த்து அநேகர் மச்சுவார்கள் இந்த பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த தகப்பன் என்ன தவம் செய்தானோ இந்த மகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகப்பனும் தாயும் என்ன தவம் செய்தார்களோ என்று சொல்லி உன்னுடைய தகப்பனும் தாயும் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு நிலை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உருவாக இன்று நீ உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடுமோ இன்று நீ உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடுமோ self control self control we have to control our self with the help of the holy, help of the holy spirit parishuddha abiyanude uttasi udan nam nammai control panni kollavittal adakki kollavittal ulaga nammai merkondu vidum ulagathin kaariyangal nammai merkondu vidum ulagathin natpugal nammai merkondu vidum ulagathu manushargal nammai yerthu viduvargal nammudaiya vaalkai naragam pol aagi vidum உணர்கிறீங்களா தெய்வ சுமத்தில் உங்களை தாழ்த்துவீங்களா நீ எப்படி இருக்கிறீங்க பதினைந்து வயதில் இருக்கலாம் இருபது வயதில் இருக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு வயசில் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சிக்கிட்டு வெளியே வர முடியாமல் ஏதோ ஒரு தொடர்பில் விழுந்து கிடக்கிறீங்களா கதருங்க ஏசப்பா ஏசப்பா உடையான சேற்றிலும் மரண குழியிலும் வந்து நீ தூக்கி எடுத்த இயேசுவே மீண்டும் விழுந்து கிடக்கிறேன் என்னை தூக்கி எடுத்து விடுங்க ஆண்டவரே கேட்பீங்களா கேட்பீங்களா இந்த பழக்க வழக்கத்திற்கு நான் போதையாகிவிட்டேன் இதிலிருந்து என்னால் வெளியே வர முடியலை ஃபேஸ்புக்கில் அப்டேட் பண்ணாம வாட்ஸ்அப்பில் செய்திகளை பார்க்காம பேசாம என்னால் இருக்கவே முடியலை இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுப்பா இனி என்னை சொல்லறிக்கிற இந்த செல்போன் வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே இந்த தீமையிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுங்க தேவ சமூகத்தில் கெஞ்சி அழுவீங்களா என்னுடைய தவறு யாருக்குமே தெரியாது என்று சொல்லி நான் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன் தகப்பரே அந்த தவறு வெளியே தெரியும் போது என்னுடைய தகப்பன் அன்றுவரை கற்றல் கிடையாவாள் என்னுடைய தாய் நடைபெறமாய் போவாள் என் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் துக்கத்தோடும் வேதனையோடும் வாழ்வார்கள் என்னை உலகம் பரிகசிக்கும் சபை பரிகசிக்கும் சமுதாய பரிகசிக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட பாவ உறவுகள் அப்படிப்பட்ட பாவ சிந்தனைகள் பாவ விருப்பங்கள் எனக்கு வேண்டாம் ஐயா என்னை முற்றுமாய் மாற்றிவிடும் தேவ சமூகத்தில் கதறுவீங்களா தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்பீங்களா வேறு விதமான தவறுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை பேஸ்புக் எப்ப பார்த்தாலும் மொபைல் போன்ல கேம் ஆண்டவரே கேம் பலவிதமான என்னுடைய நேரத்தை வீணடிக்கிற கை படிக்க கூடாத படிக்கு என்னை பெற்றோர்கள் கூட சந்தோஷமாய் பேச கூடாத படிக்கு என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளோடு நேரத்தை செலவழிக்க கூடாத படிக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கேம் ஏதோ ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து கொண்டு கேம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் அன்றவரே அதற்கு நான் அடிக்ட் ஆயிட்டேன் அதற்கு நான் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் மனுஷன் குடிக்க அடிக்க அடக்க அடிக்ட் ஆகிறது போல போதைக்கு அடிக்ட் ஆகிறது போல எப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு நான் அடிக்ட் ஆகிட்டேன் அன்றவரே எனக்கு விடுதலையே தருவீங்களா எனக்கு விடுதலையே தருவீங்களா 
விடுதலையை தருவீங்களா தூரம் போன அந்த இளைய குமாரனை போல உண்மை அறிந்து நான் தூரமாய் சென்று விட்டேன் ஆண்டவரே என்னை தூக்கி மீட்டு அனுப்பீங்களா தேவ சமூகத்துல கண்ணீரோடு கூட கதர்வாயா சகோதரி கதர்வாயா அன்பான தம்பி கத்தருடைய தீர்மானத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார் எங்கே சில பாலிப்பர்கள் உண்டு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மட்டுமல்ல தவறான சிநேகிதம் மட்டுமல்ல போதை பழக்க வழக்கங்களும் கூட இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி ஒரு பக்கம் அறியப்பட்டாலும் ரகசியமாய் சில நண்பர்களோடு இவ்விதமான பழக்க வழக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய அனுபவங்கள் ஓ அன்பு வாலிபனே எனக்கு பெரியமுள்ள வாலிப சகோதரனே ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு அடிக்கப்பட்டது உனக்காகத்தானே தங்கச்சி உனக்காகத்தானே ஏலி ஏலி லாமா சபத்தானி என்று சொல்லி அலறி கூப்பிட்டாரே தன்னுடைய சரீரத்தை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்தாரே மூன்று ஆண்டிகளால் ஐயன் காயங்களை ஏற்று கல்வாரி சிலுவையிலே உனக்காக ரத்தம் சுந்தி மானத்திற்கு பூமிக்கு மத்திய சராய் தோக்கினாரே அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பாயா அந்த இயேசு வண்டைக்கு கடந்து வருவாயா என்னை ஒப்படைக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை தாழ்த்துகிறேன் அப்பா ஒரு உடைந்த பாத்திரத்தை போல உடைய பாதப்படியில் நான் விழுகிறேன் சுவாமி என்னை தூக்கி எடும் மீண்டும் மனையும் பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் மாற்றும் பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் மாற்றும் இதுவரைக்கும் என்னுடைய பெற்றோர் என் நிமித்தம் அடித்த கண்ணீர் போதும் என் நிமித்தம் அவர்கள் துக்கமிட்டு துக்கப்பட்டு புலம்பினார்களே அந்த அனுபவம் போதும் ஆண்டுவரே என்னுடைய கடுமையான வார்த்தைகளினால் என்னுடைய பெற்றோரை நான் காயப்படுத்தினது போதும் என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற மகனாய் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு மகளாய் வாழ நான் தீர்மானம் எடுக்கிறேன் ஐயா என்னுடைய சொந்த சகோதரிகளை சொந்த சகோதரர்களை பகைத்து இனந்தெரியாத முகங்காணாத நட்பிலே நான் அழைத்து கிடந்தது போதும் சொந்த சகோதர சகோதரிகளை நேசித்து தேவ அன்பை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த இன்று தீர்மானம் எடுக்கிறேன் ஆண்டுவரே குடும்பத்தின் பொருளாதார சூழ்நிலை அறிந்து அதற்கு ஏற்ற விதமாக என்னுடைய விருப்பங்களை ஆக்கிக் கொண்டு வாழ நான் தீர்மானம் எடுக்கிறேன் ஆண்டுவரே எவ்வளவு படித்தாலும் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் கத்தனுடைய சமூகத்தில் தான் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அணுகு நம்ம மேதம் ஆசிக்க தனித்திருந்து ஜெபிக்க என்று நான் தீர்மானம் எடுக்கிறேன் ஆண்டுவரே தேவ சமூகத்தில் அப்படியே தாழ்த்துவீங்களா எத்தனை நாட்கள் இரவு பொழுதிலே அயர்ந்து தூக்கி கொண்டிருந்த உன்னுடைய முகத்தை பார்த்து உன்னை வாழ்வை நினைத்து உன் தாயை கண்ணீர் வடித்திருக்கிறாள் தெரியுமா எத்தனை முறை நீ இல்லாத போது மார்பிலை அடித்துக் கொண்டு வாழிப்ப மகனுக்காக உனக்காக உன் காத்தாய் அல்லறை துடித்தாள் என்பது உனக்கு தெரியுமா தகப்பனும் தாயும் முன்னை குறித்து பேசி கொண்ட போது ஐயோ என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதே என்று சொல்லி பரிதபித்த அந்த சந்தர்ப்பங்கள் உனக்கு தெரியுமா நீ உலகத்தின் போதைக்கு அடிமையாய் கிடந்தாய் உலகத்தின் நட்புக்கு அடிமையாய் கிடந்தாய் ஏதோ ஒரு மனுஷன் மனுஷனுடைய அன்பிலே நீ அடிமையாய் கிடந்தாய் அவர்களுடைய வேதனை இதுவரைக்கு உனக்கு தெரியவில்லை என்று உணர்வடை வாயாக என்று கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பாயாக என்று கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மனம் திரும்புவாயாக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்பாயாக உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பமாகி இயேசு உன்னை வளைத்து வனையும்படியாய் உடைத்து வனையும்படியாய் உன் அருகிலே வருகிறார் உடைந்த பாத்திரம் போல காணப்படக்கூடிய நீ பெற்றோருக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் சபைக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவனாய் கர்த்தருக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவளாய் சமுதாயத்திலே சிறந்தவனாய் சிறந்தவளாய் இன்று முதற் கொண்டான அவர் உன்னை விளங்க பண்ண போகிறார் உன்னை அப்படியே ஒப்புக் கொடுப்பாயா
Yeah. 
என் பிள்ளைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க அண்டவரே இந்த உலகம் அறிகிற விதமாய் அண்டவர் இந்த உலகத்துக்கே தெரிகிற விதமாய் என் பிள்ளைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீங்க அவங்க ஒப்பு கொடுத்துருக்காங்க அண்டவரே நிச்சயமாய் இந்த நாளிலிருந்து எங்கள் பிள்ளைகளை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறீங்க உடைந்த நிலைமையில் கிடைந் கிடந்த என் பிள்ளைகளை ஆண்டவரே நீங்கள் உருவாக்கி அதை சரி பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்த போகிற கிருபைக்காய் மக்கள் நன்றி 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 ஆண்டவரே கர்த்த நல்லவர்ல கர்த்த நல்லவர் கர்த்த நம்மோடு கூட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அநேகருடைய இருதயத்தில் ஆபியானவர் பேசினார் அநேகரை உடைத்து வனைந்தார் உண்மையாகவே ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்குது அநேகருடைய வாழ்க்கை இல்லையா ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் ஒரு மக்கானிக்கு நம்மளை சீர்படுத்தினது போகல இருக்குது இல்லை கர்த்த நல்லவர் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்மே முழுவதும் ஆண்டவருக்காக கொடுக்குற நேரம் இது நம்மகிட்ட நிறைய திறமைகள் இருக்குது அந்த திறமைகளை இயேசுவுக்காக நம்ம கொடுக்கணும் இந்த உலகத்தில் நமக்காக நம்முடைய பாவத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்தும்படியாய் தெய்வம் தன்னுடைய வாலிப ரத்தத்தை சிந்தி நம்ம மீட்டு கொண்டார் அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய உள்ளத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கும்படியாய் விரும்புகிறார் இந்த ஜீவன் தந்த இயேசுவுக்கு நம் உள்ளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடலை நான் பாடுவேன் வாழ்க்கைக்கு இங்கே இருக்கிற உங்களுக்கும் அந்த திறமைகள் இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை நாம் கண்டுபிடித்து தேவனுக்காக நம்ம பயன்படணும் அதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறாங்க வாலிபர்களாக நீங்க உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை தேவனுக்காக பயன்படுத்தணும் தீர்மானிப்பீங்களா இந்த பாட்டுக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு ஆக்ஷன் பண்ணி நம்ம பாட போறோம் பயன்படுத்த போயிரும் 
நம்ம நேரத்தை இயேசுவுக்காக கொடுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல நம்முடைய உள்ளத்தையும் இயேசுவுக்காக கொடுத்திருக்கிறோம் ஓகே பழமா பயன்படுத்தணும் 